Salatu wassalamu ala ashraf rasulillah wa ala alihi wa faizmi wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inna kandil alim al-hakim Bahmanulaya Adbitshan SKS of India Tiru area president Priyangarnaya Sahabhavatan Kesi Naufal Vedil Isamayalatan De Ulkarnagar Munarohicha Bhumaniraya Sayyidu Fakruddin Hasani Tangal Namkaitum Adaniraya Bhumaniraya Ken Si Tangal Ken Nas Tangal Ken Atakoya Tangal Eskaya Safinde Samstana Secretary Mariel Radaya Priya Patasa Pogatan PM Rafi Kahmadu Jilla General Secretary Shahir Anwari Jilla Treasurer Jalil Master Patrakulam Jilla Secretary Naushad Chattipadi Thudangi Vedile Bhumani Raya Pantidhan Mare Nidakkalai E Samayalathil Valare Aavesha Vuru Mirubichu Udi Tulla Samastha Gerala Jamiyu Thulamai Yudayum Poshaka Sankhanda Gradayum Bhumani Raya Nidakkalai Pravartagare Priyapatta Ritchidakkalai Yuvajana Vidyarthi Suruthukkalai Sahodin Mare Walaupun perkhidmatan kita, dua sanjaya sengal adik itu cuma dua, sembelan yang mana ibu daya nalaran itu berindah. Untuk Kerala tu le Muslim gel, ini nak kami walaupun abe sah tu dua gudi, satu titik dua, semesta Kerala jamie itu le mereka itu nuram warshiga, aku sabu. Kadinya itu wacamai, nama dar raja tinde orang republik dina tilum, SKS lupa sengkut pikan nama manusia jaliga perjalanan umana, nama ini sembelan yang gundel udesi kanudar, nama kita agar kumadani naya suni wajan sengkut tinde samstana sekretari. Bhumani Raya Abdul Hamid Faisi Ambala Kadabu Walare Sudhir Khamaya Uri Prabhashanam Ibadai Nadathi Kadi Nudu Undal Ondhanitu Vishayengali Lekku Maathram Ningada Shraddha Chanichu Undal Nyana Vasani Pagiya Namada Rajyam Adakah kalau tak ia ada cerca yang putu undi rikna, uru wak sahistu daya kuru cahana. Uru badam madanggal ke jenman dalgayum, adilaya ada madanggal ay suigiri kan, seditra til awasram lebi kayum, madaviswa sigalay parasparam selehi kanum prolsahi pikanum. Madatinde beril matra mella, rastriya tulum matu samskari ke bidhya biasa samuhiya megaloli loke. Parasparam sinehum sahavarti tuhum, nilan artuna dal, uri parambariya makia, rajje man, nama dam hatay India rajje. Dauru bhagi basali indu bolum, nama dal patra tulu wai ciri warta. Indeed, the Supreme Court of the Chief Justice is the same as the people of this country. The people of this country 
ഭരണഘടന അനുവദിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ നീതിന്യായ പീഠം ബാധ്യസ്ഥമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉറപ്പുകൊടുക്കേണ്ട ആ ഉറപ്പിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുമ്പും ഒട്ടേറെ ഭരണാധികാരികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ധാരാളം അധിനിവേശ ശക്തികൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ അവരുടെ ആധിപത്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മതത്തിന്റെ മെഷനറി പ്രവർത്തനം പോലും ഇവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പോലും മറ്റു മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം അവന്റെ വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു പരിധിവരെ ലഭ്യമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനാവശ്യമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടിൽ ഇവിടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഒരുപാട് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബർ മുതൽ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലഘട്ടം ഖിൽജി വംശം ലോദി വംശം തുഗ്ലക് വംശം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ മുസ്ലിം രാജവംശങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിയ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം അത് തുടങ്ങി അവസാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാർ പോലും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്തെ ചരിത്രം മഹാഭൂരിപക്ഷം ഹൈന്ദവ സമൂഹം തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന ആ നാട്ടുപ്രദേശത്തെ ആ അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്ന സാമൂതിരി രാജാവ് നാട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സാമൂതിരി രാജാവ് പ്രജകളെ കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ലക്കിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ സാമൂതി രാജാവ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പല്ലക്കിൽ സാമൂതി രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കാണ് ഇരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നത് ആ നാലുപേരിൽ ഒരാൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാലിയാവണം എന്നത് അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഹിന്ദുവായ സാമൂതി രാജാവ് ഹിന്ദു വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാന പ്രകാരം ജീവിച്ചിരുന്ന സാമൂതി രാജാവ് ഹൈന്ദ വിശ്വാസങ്ങളെയും സനാതന ധർമ്മങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ദൌത്യം നിർവഹിച്ചിരുന്ന സാമൂതി രാജാവ് തന്നെ തന്റെ ഔദ്യോഗികമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതപരമായ അവിടെ ലീഡറായിട്ടുള്ള കാലിയുണ്ടാകണം എന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു നിയമമായി നിലനിന്നിരുന്നൊരു നാടാണിത് ആ പാരമ്പര്യമെല്ലാം ചവിട്ടി മതിച്ചുകൊണ്ട് നിക്ഷിപ്തമായ ചില താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനാവശ്യമായ ചില വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ബോധപൂർവ്വം പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രകോപനത്തിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവണതകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവസരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിപരമായി ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടുതരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇനി ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അജണ്ടകൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച പലപ്പോഴും ഇതിനെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി കാണാൻ സാധിച്ച ദേശീയതലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ പലപ്പോഴും സമുദായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അജണ്ടകൾ മറന്നുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബോധപൂർവം ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായി ചെയ്തു വെച്ചൊരു വിഷയമായിരുന്നു ബാബ്രി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്ക വിഷയം നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് 
ആ തർക്കം സജീവമാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു അതിനുശേഷം പലപ്പോഴും ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ രൂപീകൃതമായ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനിടയിൽ പോലും യാതൊരു സ്വാധീനവും നേടാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അജണ്ടകളെ അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകമായ സമീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായി അതിനിടയിലാണ് ചില രാഷ്ട്രീയമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള നീക്കുപോക്കുകളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് രണ്ട് സീറ്റ് പാർലമെന്റിൽ നേടിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി രംഗപ്രവേശനം നൽകുന്നത് ആ ബി ജെ പി ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ഭരണം നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിലും ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിലോമ ശക്തിയായി രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ പോലും പൊളിച്ചെഴുതണമെന്ന വാതകത ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുമ്പോ നാം ആരെ വിമർശിക്കണം ആരെ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഗൌരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബാബറി മസ്ജിദ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഗോപത നിരോധം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏകസിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് വലിയൊരു അപകടം വരാനിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ബോധപൂർവ്വം കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കും യോഗമുള്ളത് അതിനിടയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അജണ്ടകളാണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയങ്ങളായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും ദേവ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട സമ്പത്തും സമയവുമായിരുന്നു അതിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പലപ്പോഴും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ അവബോധം വളർത്തിക്കൊടുക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പോലും ഈ ബി ജെ പി ഇത്രമേൽ വലിയ അപകടകരമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും വർഗീയതക്കെതിരെയും ഫാഷിസത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് ഇവിടെ പലരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇക്കഴിഞ്ഞ ബീഹാറിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് പത്തോളം സീറ്റുകൾ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവരാണ് കേരളത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും തങ്ങൾ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമയുന്നവർ എന്നത് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ ഞാൻ കേവല രാഷ്ട്രീയമായ പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് മുതിരുകയല്ല ബി ജെ പിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ വർഗീയതക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ അടിസ്ഥാനപരമായി അത്തരം ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നാലാംഗഡ രാഷ്ട്രീയമായ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലുകൾക്ക് വേണ്ടി ബീഹാറിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പലപ്പോഴും ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പോലും ബീഹാറിൽ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി അവിടെ ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെയും നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ മഹാസഖ്യത്തിനിടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാനാണ് പല ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ശ്രമം നടത്തിയത് എന്നത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഫാഷിസം ഒരു ഭീഷണിയാണ് വർഗീയത ഒരു ഭീഷണിയാണ് ആ വർഗീയതയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരം കേരളത്തിലേക്ക് പോലും വലിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ആ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടമാണിന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ വളരെ വർഷങ്ങളായി തുറന്നുവച്ചിട്ട് അവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു മാൻ ഹോൾ തുറന്നു ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വളരെ അപകടകരമായ ഒരു തൊഴിലാണെന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ
കടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചായക്കടയിൽ ചായ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചായക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്നു രണ്ടാളുകൾ ആ മാൻഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ നൌഷാദിനറിയാം ആ മാൻഹോൾ വർഷങ്ങളായി തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടായി മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് നൌഷാദ് അവൻ ഏത് മതക്കാരനാണെന്നല്ല അന്വേഷിച്ചത് നൌഷാദ് ആ ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് എന്നല്ല അന്വേഷിച്ചത് നൌഷാദ് ആ ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ അവനെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചല്ല അന്വേഷിച്ചത് തന്നെ പോലെ മജ്ജയും മാംസയും മാംസവുമുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിൽ പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന ആ അപകടം മണത്തെറിഞ്ഞ നൌഷാദ് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ അതിലെ കിടന്നിച്ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് ആദരണീയനായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവരംഗം കൂടിയായ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന മരക്കാർ മുസ്ലിം അറുവേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് രണ്ടുപേർ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോ ആ അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് മതക്കാരനാണെന്ന് നൌഷാദ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഏത് നാട്ടുകാരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല തന്നെപ്പോലെ ധമനുകളിൽ രക്തമോടുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യജീവനുകൾ അപകടപ്പെടുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൌഷാദിനെ കെടുത്തു ചാടി അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവരെ പോലെ നൌഷാദും ശ്വാസം മുട്ടി പടഞ്ഞ് അതിനകത്ത് മരണപ്പെട്ടുപോയി അപ്പോഴേക്ക് ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന് മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത് കേരളത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായി ജീവൻ പോലും അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടി തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിച്ച കരാറുകാരനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു മീഡിയകളിൽ അത് വലിയ ചർച്ചയായി ആ ചർച്ചയായ സമയത്ത് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി അച്ചാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയപ്പെടാവുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നൌഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത് രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രകീർത്തിച്ച കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കബലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മുഴുവൻ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ആ നൌഷാദിന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും നൌഷാദിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും അതിന്റെ ആ വിഷയം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുമെന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോ ഉരുളുപ്പുമില്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിക്കണം എന്നാൽ സർക്കാർ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടും ആ മരണപ്പെട്ട ആദ്യം മരണപ്പെടാൻ പോയ രണ്ടാളുകൾ ഏത് മതക്കാരാണെന്ന് നൌഷാദ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പുതുതായി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പാഠം പഠിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരം കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യമതല്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായ സംഘർഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യത്വം തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വൃത്തികെട്ട സംസ്കാരം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ എന്താണിത് പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപ്പര്യം ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപ്പര്യം എന്താണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് അന്ധമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ അടിക്കാനോ വിമർശിക്കാനോ ഉള്ള ഒരായുധമായിട്ടല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരായുധമായിട്ടല്ല നൌഷാദിന്റെ മരണത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇന്നലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു നൌഷാദ് അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് നൌഷാദ് ഒരു മണ്ഡനായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മറ്റൊരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ കടിസ്ഥാനം എ
നൗഷാദിന്റെ മോശക്കാരനാണ് എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല നൗഷാദ് ചിലത് വലിയൊരു ദൌത്യമാണ് എന്നറിയാത്തവരുമല്ല പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവരെ വൈകാരികമായി പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥതയും അസഹിഷ്ണുതയും അവർക്കിടയിൽ വല്ലാത്ത വിങ്ങലും അതേപോലെയുള്ള പ്രതിഷേധവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും തങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ പുതിയ ചില ശത്രുക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ ശത്രുക്കളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് വേണം അവർ നമുക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നവരാണ് അവർ നമുക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കാൻ രംഗത്ത് വരുന്നവരാണ് വേണമെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഒരു പട്ടം കൂടി ചാർത്തി കൊടുത്താൽ കാര്യങ്ങൾ കെങ്കേമമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാബറി മസ്ജിദ് സംഭവം മുതൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വൈകാരികമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ഇത്തരത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും ഊതി തീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബോധപൂർവ്വം പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങളുടെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനാണ് ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇക്കാലം അത്രയും ബി ജെ പി പരിശ്രമിച്ചത് അതിൽ സമാനമായ ചില പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ല കാരണം ഒരാളെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വിമർശനം കൊണ്ട് പാഠം പഠിക്കുന്ന അതിനു മാത്രമുള്ള തെറ്റുതിരുത്താൻ ശേഷിയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കണം മദ്യം കുടിക്കരുത് വിൽക്കരുത് തുടരുത് മണക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സംഘടനയുണ്ടാക്കുന്നു മൂപ്പര ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് മദ്യക്കച്ചവടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ ഉപദേശം നന്നാക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ല നമ്മൾ ഇല്ലാക്കേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് പുതിയ പുതിയ ശത്രുക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ നിഷ്കളങ്കരായ ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക സൌഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ വീണ്ടും വലിയ വലിയ വർഗീയവാദികളാകാൻ വേണ്ടി ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖകളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടകളാണ് ഇവരെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് സാധിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ബാബരി മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ ഊതി വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അവരാവേശം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ പിറകെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഐ എസ് എസുമായി രംഗത്ത് വന്ന ആ പ്രഭാഷകൻ അന്ന് നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ലാഭം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണ കേസറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖകളായിരുന്നു ആ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചോ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി നിഷ്കളങ്കരായി സാമുദായിക സൌഹൃദം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ പ്രഭാഷണം വെച്ചുകൊണ്ട് ബദറിന്റെയും മുഹബിന്റെയും ഖൈബറിന്റെയും ഹന്തക്കിന്റെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഹംസയാവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ബുലാലാവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബദറും മുഹബും ഖൈബറും ഹന്തക്കുമൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന് യുദ്ധങ്ങളാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ഹംസയും ബിലാലുമൊക്കെ അതേപോലെയുള്ള ആളുകൾ ആ ഹംസയും ബിലാലും ജാഫറുമാകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖ രൂപീകരിക്കണം നമ്മൾ ശക്തരാവണം നമ്മളും പരിശീലനം നേടണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതുപോലെ പുറത്തു കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന അയൽവാസികളല്ല അവർക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനം നടത്തുകൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിനിടയിൽ പുതിയ പുതിയ ശാഖകൾ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് അത്തരം പ്രഭാഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായത് അല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അത്
ഇതിന് സമാനമായ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷവും കടന്നു വന്നു ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരാശരായി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആ അരക്ഷിത ബോധത്തെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ ബോധപൂർവ്വം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നു ഇനി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ഫലമില്ല ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത് ആ കോൺഗ്രസുമായി ഇന്നും ഘടക കക്ഷിയായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ആ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തിന് ഇനി നീതി ലഭ്യമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിയില്ല എന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടാമത് പിന്നെയുള്ള മതേതര പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ആ പള്ളി തകർക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല അവർ നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാൻ ലോക്സഭയിൽ അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല മതസംഘടനകളോ മതസംഘടനകൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ സമയമില്ല അവർ പരസ്പരം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരസ്പരം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളപ്പുറം അവർക്കൊരു കർമ്മപരിപാടിയുമില്ല അവരും സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരിഹാരമല്ല മതസംഘടനകൾ പരിഹാരമല്ല ഇനി അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവനും ജീവിതവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ട് ബയ്യത്ത് ചെയ്ത ജിഹാദിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷി ജിഹാദിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന അങ്ങനെ ജിഹാദിലൂടെ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച് ഷഹീദായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് അനുഭവപാഠങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ എങ്കിലുമുള്ള ഒരു മറപിടിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അധികാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അല്ലാത്ത സംഘർഷങ്ങളും അല്ലാത്ത സംഘട്ടങ്ങളുമൊക്കെ തനി വർഗീയ കലാപമായി മുദ്രകുത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷമാക്കി ഇത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും നിയമപരമായി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന മുഖം മൂടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് രംഗപ്രവേശനം നൽകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടു ആദ്യം മുതൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അലിമാസ് ആസ്പത്രിയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധമായിട്ട് ഇതുവരെ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ വന്ന വണ്ടിയിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ മഹാനായ സത്താഹ് അവർക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് ഒരു യുവാവ് എന്ന നിലയിൽ ദീർഘ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ തോഫിക്കും അള്ളാഹു നൽകണ്ട് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അള്ളാഹു കരുത്ത് നൽകി എല്ലാവിധ നന്മയും നമ്മളിലൂടെ സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലും അമ്മാവു നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ വണ്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൂവളി അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിറകെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന മുഖമൂടിയുമായി രംഗത്ത് വന്ന ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ എന്തു സുരക്ഷിത ബോധമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രംഗത്ത് വന്ന ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ പോലും മുസ്ലിം മഹാഭൂരിപക്ഷം തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും അവർ വേറിട്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്താനോ 
അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമാന്തരമായി മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾക്ക് വളർന്നുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ദൌത്യമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾ ഇവിടെ സാധിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമുദായികമായ താൽപര്യമല്ല സമുദായത്തിന് ഗുണകരമായ ഫലമല്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മതരംഗത്താണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ഭിന്നിപ്പുകൾക്ക് ഈ തീവ്രവാദ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയവുമായി കടന്നുവന്നുകൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഭിന്നിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെ മതരംഗത്തും ഭിന്നിപ്പുകൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും ഇടാഹ്വാനങ്ങൾക്കും താക്കീതുകൾക്കും വിധേയമായി ജീവിക്കുന്ന മഹല്ല് സംവിധാനം ഭദ്രമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മതരംഗത്ത് അവർക്ക് ഇടപെടാൻ യാതൊരു സ്പേസും ലഭ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അല്പം മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മഹല്ലുകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള മദ്രസകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഒരു പറ്റം യുവാക്കളെയൊക്കെ വശീകരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഈ പ്രത്യേകമായ സംഘടനാ ചാനൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് മതരംഗത്ത് ഇമാംസ് കൌൺസിൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഭിന്നിപ്പിന് ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വലിയ കാലി എന്ന പേരിൽ ഒരു കാലിയെ അവരോധിച്ചു ആ കാലിയെ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തിലുമായി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിലെ ഒരു മുതിർന്ന പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടന പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഓഫർ നൽകി വലിയ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കാലിയുടെ ആവശ്യകതയുടെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിന്റെ വരുംപരായികളെ കുറിച്ച് ആരോധിക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാനലബ്ധിയുടെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട ഈ പണ്ഡിതൻ അവിടെ ആ കാലി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു കാലി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് ആ കാലി അവരോധിതനായ ചടങ്ങിലെ പ്രഭാഷകരെയും സംഘാടകരെയും നേർക്കു നേർ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത് വലിയ ഒരു കബളിപ്പിക്കലാണ് നടന്നത് എന്ന് ഈ കാലിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ പണ്ഡിതൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാലി പിറ്റേ ദിവസം രാജിച്ചു പോന്നു ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തിലും ഇടക്കിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു മതസംഘടന മദ്രസകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ മതസംഘടന മദ്രസകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരം മദ്രസകളിൽ പോയി തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരാൽ അവിടുത്തെ മദ്രസാ കമ്മിറ്റിയെയും ഭാരവാഹികളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠനം നടത്താവൂ അധ്യാപനം നടത്താവുന്ന സിലബസും മദ്രസ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാക്ഷാൽ ഇമാംസ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോപ്പുലർ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ മദ്രസ സിലബസ് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള മതാതലത്തിൽ മതരംഗത്ത് മഹല്ല് തലത്തിൽ പുതിയ ഭിന്നിപ്പിന് ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹല്ല് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണ് സമുദായത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്ന് സമുദായത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ക്ലാസുകളുടെ ശൈലി തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സുന്നികൾക്ക് പള്ളി മുജാഹിദുകൾക്ക് പള്ളി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് പള്ളി തെബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന് പള്ളി കാന്തപുരത്തിന് പള്ളി പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയില്ല ഒക്കെ ഓരോ സംഘടനകളെ പള്ളിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധനാകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയില്ല അങ്ങനൊരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് ആവിഷ്കരിച്ച് വിഭാഗീയതകൾക്കതീതമായി സംഘടനാപരമായ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾക്കതീതമായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് സമുദായം ഐക്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആകർഷകമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ മതസംഘടനകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ആശയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ പോലും സംഘടനാ പകപോക്കലുകളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ
ഇതൊക്കെ ശത്രുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പൊതുവായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവണം അവരുടെ മഹല്ലുകളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ പുതിയ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ സമുദായം തന്നെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായിട്ട് പരസ്പരം മത്സരിച്ച് പോരടിക്കണം അതിലൂടെ ഇടയിലൂടെ ഏത് ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ചെറിയ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കടന്നു വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അവതാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അജണ്ടകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹമെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും അതേപോലെ ഫറോക്ക് കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകന്റെ നിർദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ മീഡിയകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഇത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ തോടും എന്തൊക്കെയോ ഫറോക്ക് കോളേജിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫറോക്ക് കോളേജിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പുതിയ വിവാദത്തിന്റെ പിന്നിലെ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്നു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയുള്ള മുൻ ബെഞ്ചുകളിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ കാണുന്നു അക്കാലം അത്രയും ആ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണാത്ത അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പ്രത്യേകം റോ അനുസരിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ മതി അല്ലാതെ ഈ ഇടകലർന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം വേണ്ട അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നതുപോലെ ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ സാധാരണ കോളേജുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലെ പോലെ ഒന്നുമല്ല അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ചില കുട്ടികൾ പറയും ഞാൻ ഈ അവർ ഇരിക്കണില്ല ഞാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോവും അവൻ അടുത്ത അവറിൽ കയറി വരും അപ്പൊ കോളേജിൽ അതൊക്കെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയതാവാം എന്ന് കരുതി അധ്യാപകൻ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ കോഴിക്കോട്ടെ മുഴുവൻ ചാനലുകളും അവിടെ വരിയോരേറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തൊരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ പഠനം നടത്തുന്ന അതും എഴുപത്തിയഞ്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം പെൺകുട്ടികൾ പഠനം നടത്തുന്ന ആ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ പഠനം നടത്തുന്ന അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവിടെ പെൺകുട്ടികളോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ സ്ത്രീയുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും അവിടെ വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ കലാലയമാണ് അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചില കഥകളും ചില സ്റ്റോറികളും തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ചില കമൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരാണ് ഇപ്പം അന്ന് വൈകത്തോ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ചാനൽ ചർച്ചകൾ പൊടി പൊടിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ പെൺകുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചും പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട പൌരാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയോട് സ്വന്തം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വലിയ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ പേരിൽ വലിയ വലിയ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ മകൾ ആ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുടെ മകൾ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ടോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ആ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനും അവരോട് കൂടി നടക്കാനും കൂട്ടുകെട്ടുകൂടാനും ഒക്കെ ഈ പിതാവ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു ദിവസം പാടില്ല കാലങ്ങളോളം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളിൽ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇടകലർന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ
ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ഒരന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവിടെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമ് അവിടെ വരുന്നത് പിശാചായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹാസ്ലം അപ്പൊ അതിനുള്ള സാഹചര്യം പോലും വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് പുരുഷുദ്ധ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്നാൽ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ശൈലിയിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിലേറ്റവും കൗതുകരമായ ഒരു സത്യം ഒരേ ബെഞ്ചിലിരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പുറപ്പുറമുള്ള ബെഞ്ചിലിരിക്കാം ആരും എതിർത്തിട്ടില്ല ആ സ്ഥാപന മേധാവികൾ എതിർത്തിട്ടില്ല ആ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ അക്കാദമിക വിഷയങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിന് എതിർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ ധാർമ്മികതയും സദാചാരബോധവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് സംവിധാനമാണ് അവിടെയുള്ളത് അവിടെയല്ല പൊതുവെ ഉള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ശൈലി സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ ഒരധ്യാപകന്റെ ഉപദേശത്തെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇത്ര വലിയ വിവാദമാക്കി കൊഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ പിന്നെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു കോളേജ് കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നടത്തുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല ആ കോളേജിലെ നിയമം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളേജിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വേണമെന്നാണ് ആ കോളേജിന്റെ നിയമമാണ് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ആ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് അത് ലംഘിച്ചതായിട്ട് കണ്ടാൽ ശിക്ഷാ നടപടിയാണ് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഇവിടെ അപ്പുറപ്പുറം ഇരുന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയ ചാനലുകാർ എന്തുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തെ വർഷങ്ങളായി ഈ നിയമപ്രകാരം നടക്കുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നടത്തുന്ന ആ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനെ കാണാതെ പോയി അവിടത്തെ നിയമത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കാണാതെ പോയി അപ്പൊ ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം ലിംഗസമത്വമല്ല ഇവർ വാദിക്കുന്ന ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ബോധപൂർവം ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത വളരെ അരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാ കൂച്ചുവിലങ്ങനും വിധേയമായി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പുരുഷാധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ മെരിഞ്ഞമർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യജീവിയാണ് സ്ത്രീ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് എന്ന ആ ഗുരുതരമായ തെറ്റായ സന്ദേശം ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന അജണ്ട മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിനെയായിരുന്നു ആദ്യം വിവാദമാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ കോളേജ് ആരും വിവാദമാക്കിയില്ല നമ്മളത് വിവാദമാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിഷയമായി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ആ വിഷയത്തിന്റെ മറവിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വികൃതമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് വികൃതമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഒരു പത്രത്തിലെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകം അല്ലെ ഒരു മലയാള പത്രത്തിലെ എഡിറ്ററായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ദുരനുഭവം അത് നേർക്കുന്നവരുണ്ടായ ദുരനുഭവമല്ല ആ ദുരനുഭവത്തെ തന്റെ ഓർമ്മക്കുറവിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഓർമ്മക്കുറവിൽ നിന്നാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യക്തമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓർമ്മയില്ല ഈ ലിംഗസമത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫറോ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിവാദം ഉണ്ടായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോധപൂർവം ഒരു മുസ്ലിം പത്രപ്രവർത്തക തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടാനും ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീഡിയകളിൽ വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയത് എന്താണ് വളരെ ആസൂത്രിതമായ ചില അജണ്ടകളായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ ആ പത്രപ്രവർത്തകയെ കണ്ടാൽ നല്ല മഫ്ത ധരിച്ച് ഇസ്ലാമികമായ
ഈ പറയപ്പെട്ട മദ്രസയിലൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പഠിച്ചു ആ പഠനമൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയായി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫെമിനിസത്തിലേക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ ഫെമിനിസ്റ്റാണ് ആത്യന്തികമായൊരു ഫെമിനിസ്റ്റായി ജീവിക്കുകയും ഫെമിനിസ്റ്റ് സംഘടനകളിൽ അംഗമാവുകയും കോഴിക്കോട്ടെ പല ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് നേരത്തെ മസ്തകരിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേഷം ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെ തനി ഫെമിനിസ്റ്റായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വേഷം ധരിച്ച പെണ്ണ് ഇവിടുത്തെ മതാധ്യാപസ്ഥ മദർസാഭസ്ഥാനങ്ങളെ മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങളെ അപമാനിക്കാനും അവരെയും പെൺകുട്ടികൾ വലിയ പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധപൂർവമായ ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിന് കൈമാറാനും വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വിവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും മദ്രസയിൽ നടന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല മദ്രസ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം മദ്രസയിലും ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു അധാർമികമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സൂചന പോലും നടക്കുകയില്ലെന്നോ നടന്നിട്ടില്ലെന്നോ അത് തീർത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ വാർത്ത വന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ പ്രബോധകനായി മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ പ്രബോധകനായി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രബോധകൻ മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മതത്തിന്റെ ആ മതപ്രബോധനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടമ്മയോട് തന്റെ വേദത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിടയിൽ വീട്ടമ്മക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ആ വീട്ടമ്മയെ മയക്കിക്കിടത്തി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന വാർത്ത തൊട്ടു പിറ്റേ ദിവസം വന്നു ഒരു ചാനലും കണ്ടില്ല ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയോ അതിന്റെ വീട് നടന്നില്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ബോധപൂർവമായ ചില വിവേചനങ്ങൾ അത് ഈ വിവേചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അത് പീഡനത്തിനെതിരെയുള്ള വിവേചനമല്ല അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവേചനമല്ല ബോധപൂർവമായി ഒരു സമുദായത്തെ ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വന്തമായി അജണ്ടകൾ തയ്യാറാക്കി ആ അജണ്ടകൾക്ക് പിറകെ സംഘടനകളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില ദൗത്യ നിർവഹണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നാം ഇത്തരം മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറാക്കേണ്ട അജണ്ടകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരല്ല നേരെ മറിച്ച് നാം നാം സ്വയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അജണ്ടകൾ നമ്മുടെ നേതൃത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം ഈ സമുദായം പഠിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സമുദായം സ്വീകരിക്കേണ്ട വിശ്വാസപരമായ വഴി ഈ സമുദായം സ്വീകരിക്കേണ്ട കർമ്മപരമായ വഴി ഈ സമുദായത്തിന്റെ കുടുംബ സംവിധാനം ഈ സമുദായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മഹല്ലിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഈ സമുദായത്തിന്റെ നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സമുദായത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതത് കാലങ്ങളിൽ സമ്മേളനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും ഉപകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ വളരെ വ്യക്തമായ ദിശ നിർണയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന ദൗത്യമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമ ഇക്കാലം അത്രയും ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് ആ സംഘബോധത്തെയും ആ സംഘടിത ശക്തിയെയും തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ കരുതലോടുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമ ഇവിടെ എന്ത് ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മദ്രസകളും ദിവസങ്ങളും അറബി കോളേജുകളും വിദ്യയും കാനകളും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന അവകാശവാദമല്ല ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാളപ്പുറം ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കണമെന്ന ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയല്ല സമൂഹം തലമുറകൾ മാറി മാറി വന്നപ്പോഴും അവരിൽ ആ ബോധം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് സമസ്ത ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈ മാനിന് കാവൽ നിൽക്കുക എന്ന പരമപ്രധാനമായ ദൗത്യം ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ പാതയിൽ സമസ്തയോളമെത്താൻ കേരളത്
ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തൊണ്ണൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ആവേശത്തോടുകൂടി അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പിൽക്കാലത്തും മാറ്റി പറഞ്ഞു സമസ്തക്കാർ ആ തത്വം പിൻവലിച്ചു അവർ ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചു എന്ന് എതിരാളികൾക്ക് പോലും അവസരം പറയാൻ അവസരമുണ്ടാകാത്ത വിധം ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഈ ഉമ്മത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയി നടത്തിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമൊക്കെ സാധിച്ചെങ്കിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനും അല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏത് മതസംഘടനകളെയും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏത് മതസംഘടനകളുമെന്ന് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകമാണ് ആ മതസംഘടനകളെല്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ രംഗത്ത് വന്ന് അവരുടെ രൂപീകരണ കാലത്ത് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ആദർശവുമായി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അത് വേറെ വ്യത്യസ്തവും വൈരുദ്ധ്യവുമായ ആശയങ്ങളും നിലപാടുകളും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ വിഭാഗം എല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നത് എന്താണ് കാരണം അവരെല്ലാം സ്വന്തം സംഘടനാ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അണികളുടെ സുരക്ഷത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കാലിനടിയിൽ നിന്നും മണ്ണുകൾ ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സംഘടനാപരമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവർ ആശയപരമായ നിരന്തരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ടു പോയി എന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ആ മതസംഘടനകളിലെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയപ്പാപ്പെടുത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വർത്തമാന ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ വ്യതിയാനമില്ലാത്ത ഒരു മതസംഘടനയും ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവസാനം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമൊക്ക് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനും മഹാനായ ഷംസുലനുമൊക്കും ആദർശത്തിൽ തീവ്രത പോരാ എന്ന് പോലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് സമാന്തര സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ അവര് പോലും ഇപ്പൊന്ന് ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഹാബി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അകത്തുള്ള വഹാബിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയാണ് അവർക്കകത്ത് വഹാബി ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവാദം നടന്നുകൊടുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ വിശദീകരണ പ്രഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ദീനിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം ഉമ്മത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി സംഘടനാ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ താൽക്കാലികമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതേപോലെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് വിധേയമായി മുന്നോട്ടു പോയി സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഔന്നിത്യമാണ് ഈ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇന്നും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമൊക്കെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഈ ഇത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമൊക്കെ കീഴിൽ ഒട്ടേറെ പോഷക സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പോഷക സംഘടനകളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും ഒരു പടി മുന്നിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും അഭിരുചി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ ധാർമ്മികമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമായ ചില നയപരിപാടികളും കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ രൂപം കൊടുത്ത സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഇന്നത് അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷ പുലിമയിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് ശാഖകളിൽ വലിയ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വളരെ അന്തസ്സോടുകൂടി ഒരുപാട് കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സജ്ജമായിട്ട് മുന്നോട്ടു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഈ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വർത്തമാനകാലത്തെ ചിത്രവും ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ അതിന് കൃത്യമായ ദിശ നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ വഴി നടത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദൌത്യമാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിനുമയും അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യജാലികയുടെയും വലിയ സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യജാലിക തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തീവ്രവാദ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ആ തീവ്രവാദ പ്രവണതകളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് മുസ്ലിം ഭീകരവാദികളാണ് ഇതെല്ലാം മുസ്ലിം പക്ഷ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വർഗീയ ഫാഷിസം വളർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമം
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ അവിടുത്തെ ജാമിയ മില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു മലയാള ഭാഷാ വിദഗ്ധന്റെ മകനായി അവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പക്ഷ തീവ്രവാദത്തെ ഒരു പരിധിവരെ അമർച്ച ചെയ്യാനും അത് അപകടകരമാണെന്ന് സമുദായത്തിനിടയിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും എസ് കെ എസ് എഫ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യജാലിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ കക്ഷികൾക്ക് അവരനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഒഴികാതിരുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എഴുതിയതല്ല ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മതസംഘടനാ നേതാക്കൾ എഴുതിയതല്ല സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുമയുടെ നേതാക്കളോ അനുഭാവികളോ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളോ എഴുതിയതല്ല ഈ സംഘടനയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ അധ്യാപകനായി ഡൽഹിയിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മലയാളിയായ പ്രൊഫസർ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം പോലെയുള്ള ഒരു പൊതുപത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യജാതി കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനമല്ല അവർ പോലും അത് നീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അജണ്ടകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘടനയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ചാരിതാർത്ഥിജനകമായ ചരിത്രമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സംഘടന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാരോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ചെയർമാനായിട്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചു ആ കമ്മീഷൻ ആ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചില ശുപാർശകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ ശുപാർശകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കണം അത് ശുപാർശയിൽ ഒതുങ്ങി ബാക്കി അതിന്റെ ഫോളോഅപ്പ് ഒന്നും ആ സർക്കാർ നടത്തിയില്ല അതിനുശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കും കേരളത്തിന്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട ഇത് മാത്രമാണ് മറ്റേ യു ഡി എഫ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പൊ അച്യുതാനന്ദൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു അടിയിൽ അടിക്കും ഇടതുപക്ഷം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി ആ വികസനങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്താനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ശൈലി അതിനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ യാദർശികമായി ആയിരിക്കാം അറബിക് സർവകലാശാല എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് സച്ചാർ കമ്മിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റാണ് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റാണ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് അറബിക് സർവകലാശാലയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി എതിർക്കാൻ പറ്റൂല പ്രതിപക്ഷം പോലും അനുകൂലിക്കുന്ന തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അറബിക് സർവകലാശാല ഈ അറബിക് സർവകലാശാല സംബന്ധമായ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമിതിയെ ഈ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ചു ഈ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അതിനിടയിലാണ്
ഈ അറബിക് സർവകലാശാല കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇവിടെ സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദമൊക്കെ തകർന്ന് അടിച്ചു പിരിച്ചു പോവാൻ പോവാണ് രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക ധനക്കമ്മി അനുഭവപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാശുമില്ല മൂന്നാമത് എഴുതി വെച്ചു അറബി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന ഭാഷയല്ല ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിൽ അറബി വരില്ല ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ പെടുന്ന ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിൽ പെടാത്തൊരു ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്കവാറും ആകാശം പൊളിഞ്ഞാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചു മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇതിനുടക്കിടാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇവിടെ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകും കലാപം ഉണ്ടാകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും സമുദായ സൗഹാർദ്ദം തകർന്നു പോകുന്ന അറബി ഭാഷ പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കലാപം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസം കലാപമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്രമേൽ അറബി ഭാഷ പഠിക്കാനും അറബി വിജ്ഞാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തെ പോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ന്യായവുമില്ലാത്ത ഒരു കാരണം എഴുതി വെച്ചു രണ്ടാമത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ട് മറ്റൊരു ന്യായം പറഞ്ഞത് ഈ അറബിക് സർവകലാശാല പ്രോജക്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച ആ കമ്മിറ്റി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സർവകലാശാലക്ക് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് അഞ്ചു കൊല്ലമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ സർവകലാശാലക്കുള്ള ചെലവ് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് തുകയിൽ തന്നെ മാറ്റിവെക്കാനുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ പ്രത്യേകം ഒരു ഫണ്ട് നീക്കിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വിദേശ ഏജൻസികൾ മുഖേന അറബി ഭാഷയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഗൾഫ് സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ മുഖേന ധാരാളം പണം സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു തുക നീക്കിവെക്കാതെ തന്നെ നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഗ്രാന്റ് തുക ഉപയോഗിച്ചും വിദേശ ഏജ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ മുഖേനയും മാത്രം ഈ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ഈ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ തടസ്സവാദവും അന്യായമാണ് അങ്ങനെ തടസ്സവാദം ഇല്ല മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയിൽ പറയാത്ത ഭാഷയാണ് അറബി ഈ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പക്ഷെ ആ ഭരണഘടനയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രയാസം ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോളേജുകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആരും ഇത് ഭരണഘടനയിൽ പറയാത്ത ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല യു എൻ അംഗീകരിച്ച ലോക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച ആറ് ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബി ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണ്യമായി വരുന്ന എൺപത് ശതമാനം വിദേശ നാണ്യവും വരുന്നത് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ജാതി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നരേന്ദ്രമോദി ഗൾഫിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഷമ സ്വരാജ് ഗൾഫിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ അറബ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരോടൊക്കെ നല്ല ലോകിയാണ് കാരണം എന്താണ് അവരുടെ സഹായ സഹകരണമില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തതൊന്നും നമ്മുടെ നാട് നേടിയിട്ടില്ല ഈ അറബിക് സർവകലാശാല ഒരു മുസ്ലിം ആവശ്യമായിട്ടും ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറബിക് സർവകലാശാല കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സൌകര്യങ
ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമാകും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മടക്കി വെക്കേണ്ട സംഗതിയുമല്ല അറബി സർവകലാശാല അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരു മുന്നണികളും തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങളും ബാലിശമാണെന്ന് ഏത് സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആലോചിച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു പ്രോജക്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശമായി കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യമായി രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും നല്ല രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അറബി സർവകലാശാലയെ അന്താരാഷ്ട്ര അറബി സർവകലാശാലയെ ഇതേപോലെയുള്ള ചില താൽപര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭയം കൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഈ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോ കേരളത്തിൽ മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതേപോലെ പല സാമുദായിക സംഘടനകളും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മുഴുവൻ മതസംഘടനകളും അറബിക് സർവകലാശാലയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു ആ സർവകലാശാല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും മുറവിളി കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു കൂട്ടത്തിൽ എസ് കെ എസ് എഫും അതിനെതിരെ ഒരു ജാഗ്രത കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അതിനുശേഷം ഒരു സമര പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം നടത്തി ആ സമര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തന്നെ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അറബിക് സർവകലാശാല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായിട്ട് സംഘടന രംഗത്ത് വരും അങ്ങനെ ഈ ഡിസംബർ പതിനേഴിന് കേരളത്തിലെ പതിനാല് കളക്ടറേറ്റുകളിലേക്കും ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംഘടന തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ പ്രസ്താവന ഇറക്കാനും ഇതിന്റെ പേരിൽ മുറവിളി കൂട്ടാനും ലഹളി ഉണ്ടാക്കാനും കൺവെൻഷൻ നടത്താനും സെമിനാർ നടത്താനും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയോ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകളോ മതസംഘടനകളെയോ ആരും ഇപ്പോൾ കാണില്ല ഇന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടാത്ത ഒരേ ഒരു സംഘടന അത് എസ് കെ സഭ മാത്രമാണ് ആ സംഘടന മാത്രമാണ് ഈ ആവശ്യത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞോടാത്ത ഒരു സംഘടനയുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് അറബിക് സർവകലാശാലയും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട അത് വെള്ളാപ്പള്ളി നാടേശന് കോപിക്കും സുകുമാരൻ നായർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും സുകുമാരൻ നായരും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെയും പ്രീതി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കേരളത്തിലൊന്നും നടക്കൂല മാത്രമല്ല ഇവരാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന ഫണ്ടും എടുക്കണമെന്നല്ല നമ്മൾ പറയണത് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന ഇറക്കും അവരങ്ങനെ പറയും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ അവർ നമ്മളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ചിരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുതരം നപുംസക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവണത മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചെറിയ തോതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വളരെ ഗൌരവത്തോടും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുണ്ടാകും ആ പ്രവണതക്ക് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അന്യായമായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ അറബിക് സർവകലാശാല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കില്ലേ ഇന്നും കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന അറബി അധ്യാപകരിൽ അഞ്ഞൂറ് അധ്യാപകർ അമുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അതിലും ആറ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് അമുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ അറബിക് സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അറബി ഭാഷ മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അറബി ഭാഷയ്ക്കും അലബ്രിയുടെ അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിനും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും കുറച്ച് മുൻഗണനയുണ്ടാകും അവിടെ മറ്റു പഠനങ്ങളുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് മറ്റു പഠനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മതജാതി വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ആ വസ്തുത തിരിഞ്ഞ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു മുസ്ലിം ആവശ്യമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി ഇനി ഇതെങ്ങാനും പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആ അനാവശ്യമായ ഭീതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നല്ല ഒരു പദ്ധതിയെ ഞെക്കിക്കൊല്ലാൻ സമുദായത്തിനകത്ത് ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന ദുഃഖസത്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ
ഇവരുടെ ഒരു പഴയ കോളേജ് ഒരു സ്വകാര്യ സർവകലാശാലയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത്രേ ആ സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോളേജ് തന്നെ നമ്മളെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമുക്കതൊരു സർവകലാശാല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ അറബിക് സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ കോളേജ് സ്വകാര്യ സർവകലാശാല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യം സ്വന്തം സംഘടനയുടെ ഒരു കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുമായി ചില സംഘടനകൾക്ക് അതീതമായ സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അവർ ഇതിൽ പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ രസകരമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറബിക് സർവകലാശാല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അബ്ദുൽ മാ കോഴ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ അറബിക് സർവകലാശാല വന്നാൽ അവിടെ ഈ കുതവികളും വാഫികളും ഒക്കെ അടിച്ചു കയറും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഇറങ്ങണില്ല ഈ രീതിയിൽ അവനവന് നഷ്ടം വരുവോ അവനവന് ലാഭം കിട്ടുവോ അവന്റെ സംഘടനക്ക് ദോഷം വരുവോ ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ഈ അറബിക് സർവകലാശാലയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളുടെ സംഗീതത്വം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വരെ തൊഴിൽ സാധ്യതയും പഠന സാധ്യതയും ഉള്ള സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി ആശയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും വിദ്യാസമ്പന്നർക്കും പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുമോ എന്ന് കരുതി എലിയപ്പോയുടെ ചില്ലം ചൂടണമെന്ന ആ തിയറിയുമായി നടക്കുന്ന പരിഷ്കരണവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിലാണ് ഈ അറബിക് സർവകലാശാല എന്ന ആ ചരിത്ര ദൌത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എസ് കെ എസ് എഫ് പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഡിസംബർ പതിനേഴിന് മലപ്പുറത്ത് കളക്ട്രേറ്റിൽ നടക്കുന്ന ആ ബഹുജന മാർച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണം മനുഷ്യജാലികയുടെയും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമയുടെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷിക ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും അതിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഈ വിനീതന കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീത് ചെയ്യുന്നു